హాట్ హాట్ అంశాలపై నిలబే న్యూస్ బెంచ్కి స్వాగతం ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీకి జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైల్లోనే ఉన్నారు వినాయక చవితి అయిపోయింది దసరాకి రెడీ అవుతున్నారు రెండు కూడా జైల్లోనే జరపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దీనికి కారణమైనటువంటి కేసు ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం కేసు ఈ కేసులో కీలకమైనటువంటి అంశాలు అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి కింద ఏసీబీ కోర్టులో రిమాండే ఆగిపోతుంది అనుకుంటే కుదరలేదు ఆయన జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది హైకోర్టులో రిమాండ్ క్వాష్ అనుకుంటే అది అవ్వలేదు ఆ పైన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సెవెంటీన్ ఏ అనేటువంటి ఒక విధానం ఉంది ఆ విధానం ప్రకారం గవర్నర్ అనుమతి తీసుకోలేదు కాబట్టి చంద్రబాబు గారిని ఈ కేసు నుండి విముక్తి చేయండి అసలు టోటల్గా ఈ కేసు కొట్టేయండి సుప్రీంకోర్టులో వాదిస్తున్న వాళ్ళు రాజ్యాంగ నిపుణులైనటువంటి అభిషేక్ మను సింఘ్వి హరీష్ సాల్వేతో పాటుగా సిద్ధార్థ లోద్ర లాంటి వాళ్ళు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఐడి తరపున కూడా ముకుల్ రోహిత్కి లాంటి రాజ్యాంగ నిపుణుడు వాదిస్తున్నారు ఓవరాల్గా వాదనలన్నీ పూర్తయిపోయి నిన్ననే తీర్పు వచ్చేస్తుందని భావిస్తే ఇవాళ వరకు గడువు ఇచ్చారు ఇవాళే తీర్పు వస్తుంది అనుకుంటే ఇవాళ వరకు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ పూర్తయిపోయినాయి కాబట్టి బ్రిటన్ ఆధారాలు ఏమన్నా ఉంటే ఇవ్వమని అడగటం దాంతో ఇవాళ అయితే ఎలాంటి తీర్పు రాలేదు ఇవాళ బయటకు వచ్చేస్తారని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు భావించినాయి కానీ అది కాలేదు మరొక వైపున ఈ కేసు ఎప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు అంటే వచ్చే నెల ఎనిమిదవ తారీఖున అని తేల్చి చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అంటే దాదాపు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు అర్జెంటుగా బయటికి తీసుకురావడానికి అతిపెద్ద ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వేళ ఇది అతిపెద్ద ఎదురుదెబ్బ ఇక ఏకైక ఆప్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కుంభకోణం మీదనే బెయిల్ పిటిషన్ రెగ్యులర్ బెయిల్ పిటిషన్ ఇంటర్మ్ బెయిల్ పిటిషన్ రెండింటిని వేశారు వాటి మీద విచారణ వెకేషన్ బెంచ్ కోరారు మన సిద్ధార్థ లోద్ర ఓకే చేశారు ఇవాళతో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అయిపోయి రేపటి నుంచి దసరా సెలవులకు సంబంధించిన నేపథ్యం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది వరకు ఇప్పుడు వెకేషన్ బెంచ్ రేపటి నుంచినే ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి రేపే బాబు గారి కేసు వినటం ఇంటర్మ్ బెయిల్ ఈ తక్షణ బెయిల్ లాంటిది ఏమన్నా వస్తుందా ఇక ఉన్న ఆప్షన్ అదే కాబట్టి సుప్రీం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ కాబట్టి అది కూడా హెల్త్ గ్రౌండ్స్ అట్లాగే తక్షణ అవసరాల రీత్య పండగ లాంటిది అట్లాగే వృద్ధుడు లాంటి కండిషన్స్ మీదన వస్తుందా ఈ అంశానికి సంబంధించి చర్చలో పాల్గొందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు చుండూరు సుందరరామ శర్మ గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి సింగళూరు శాంతి ప్రసాద్ గారు జనసేన సీనియర్ నాయకులు అడ్వకేట్ అలాగే రఘునాథ్ బాబు గారు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు టొబాకో బోర్డు చైర్మన్ మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు అట్లాగే మాకు రెడ్డి పురుషోత్తం రెడ్డి గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ముందుగా శాంతి ప్రసాద్ గారు ఎలా చూడాలి దీన్ని ఎనిమిదవ తారీఖు వచ్చే నెల అని అంటే ఖచ్చితంగా అరవై రోజులు అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొమ్మిది తొమ్మిది ఇరవై మూడున అరెస్ట్ చేయడం పది తొమ్మిది ఇరవై మూడున రిమాండ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది ఉదయం ఆరు గంటల కాడి నుంచి అతను రిమాండ్ లో ఉన్నట్టు రేపు ఎనిమిది పదకొండు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు మూడు వరకు ఉంటారు నాకున్న అనుమానం ప్రకారం తర్వాత కూడా ఉంటారేమో నా భావన ఎందుకంటే వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో వచ్చిన పిటిషన్ వాళ్ళు రిలీఫ్ అడిగిన విధానం కూడా పోలీస్ కనపడతారు వాళ్ళు మెయిన్ రిలీఫ్ ఏంటంటే గ్రాండ్ ఎస్ఎల్పి అగ్రెస్ జడ్జిమెంట్ అండ్ ఫైనల్ ఆర్డర్ డేట్ ఇరవై రెండు తొమ్మిది ఇరవై మూడు పాస్ ఇన్ సోన్ సభ అమరావతి అయిపోతుంది పాస్ ఇన్ ఇయర్ ఆర్డర్ అన్నారు ఎస్ఎల్పి ఎలా చెప్పారు ఇంటర్నింగ్ రిలీఫ్ కింద వాళ్ళు ఎవరు ఎక్స్ పార్టీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటర్నింగ్ స్టే అన్నారు ఇవ్వలేదు ఎక్స్ పార్టీ యాడ్ ఇంటర్నింగ్ స్టే ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నారు ఇవ్వలేదు గ్రాండ్ ఎక్స్ పార్టీ యాడ్ ఇంటర్నింగ్ బెయిల్ టు పిటిషన్ అన్నారు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు అడిగినది ఏది కూడా అవ్వలేదు ఎస్ఎల్పి ఒకటి ఎలా చేశారు విన్నారు విన్న తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటనే దాని మీద ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది నాకు తెలిసి అయితే ఇది అవినీతి నిరోధక శాఖకు సంబంధించిన చట్టానికి సంబంధించిన కేసుల్లో ఒక జడ్జిమెంట్ కాబోతుంది ఏ విషయంలో అంటే నేరం చేసి లేదా నేరానికి పురుకొల్పే వ్యక్తులు లేదా నేరం జరుగుతుందని అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు అటువంటి వ్యక్తులకు సెవెంటీన్ ఏ సబ్ క్లాస్ సి కింద ఖచ్చితంగా అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా దాని మీద మటికి ఖచ్చితమైన నిర్దిష్టమైన తీర్పు వస్తుందని నేను అయితే భావిస్తున్నాను దాని మీద సుప్రీంకోర్టు కూడాను ఇక భవిష్యత్తులో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా దాని మీద తీర్పు ఇస్తుంది అయితే నేను భావిస్తున్నాను అంత అంతవరకు మటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అభినందించాలి ఎందుకంటే చట్టంలో ఒక యొక్క కీలకమైన అంశాన్ని స్థిరీకరిస్తున్నాడు ఆయన అంతవరకు పనికి వస్తుంది కానీ అ
కేవలం ఒకే ఒక కేసు క్రైమ్ నంబర్ ఇరవై తొమ్మిది బై ఇరవై ఒకటి సిఐడి పోలీస్ ఇది ఒక రకంగా మరి మా న్యాయవాదులు కూడా మాట్లాడదాన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే మేము ఒకటే చెప్తాం ఎవరికైనా సరే ముందు బెయిల్ తెచ్చుకోండి తర్వాత టెక్నికాలిటీస్ అంశాలు తర్వాత దొరికిపోతుంటాయి కానీ వీళ్ళు ముందు టెక్నికాలిటీ అంశాలు ముందుకు పోయారు బెయిల్ సంగతి మర్చిపోయారు బెయిల్ తర్వాత మూవ్ చేసినా కూడాను బెయిల్ కూడా ఎంతవరకు కన్సిడర్ చేయడం జరగలేదు రెగ్యులర్ బెయిల్ కింద కోర్టు డిస్మిస్ చేసింది హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది హైకోర్టు కూడా దీని మీద ఎంతవరకు మూవ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఈ ఎస్ఎల్పి పెండింగ్ లో ఉండటం వల్ల ఇది కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి న్యాయపరంగా రాజకీయంగా వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది మాట్లాడితే రాజకీయం అవుతుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వరకు నేను కంపెయిన్ అవుతాను ఆయన వరకు వ్యక్తిగతంగా అది చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మరి ఈ వాతావరణం చూస్తే సెవెంటీన్ ఏ మీద కన్నా సుప్రీం కోర్టు కన్నా సానుకూల తీర్పు ఇవ్వకపోతే బహుశా ఎన్నికల జరిగే వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బయటికి రారు అనే భయాలు కూడా కనబడుతుంది ఇది అవుతుందా లేదనేది రేపు ఎనిమిదో తారీఖు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చే తీర్పు లేదా దీని మీద విస్తృతమైన చర్చ జరగాలి మళ్ళీ విస్తృతమైన ధర్మాసనం మళ్ళీ రెఫర్ చేస్తుందా ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు టైం తీసుకున్నారంటే జనరల్ గా కొద్దిగా అసాధారణ విషయంగా వాళ్ళు పరిగణించినట్టుగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇంత లెంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒక సింగిల్ ఆస్పెక్ట్ మీద జరగవు కానీ ఇక్కడ జరిగినవి అది కూడా దేశంలో పేరెన్ని గన్ న్యాయవాదులు అని పేరు పొందిన వాళ్ళతో సమక్షంలో జరిగినవి ఇది చాలా కీలకమైన అంశంగా మారిపోతుంది రాజ రాష్ట్ర రాజకీయాలు కాదు దేశ రాజకీయాల్లో అవినీతి చేసే రాజకీయ నాయకులకు ఇది ఒక చంపపెట్టలా కూడా కనపడటానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఇది సానుకూల పరిణామం రాజకీయాల్లో రాజకీయ ప్రక్షాళన చేయటంలో రాజకీయ అవినీతిని కడిగి వేయటంలో ఇది ఒక మైల్ స్టేజ్ నిలబడుతుంది నేనైతే వ్యక్తిగతంగా భావిస్తున్నాను ఒక న్యాయవాదిగా భావిస్తున్నాను ఆ తీర్పు ఆ రకంగా వస్తుందేమో అని ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంది దీంట్లో ఆల్రెడీ ప్రశాంత్ భూషణ్ ఒక పిటిషన్ వేస్తున్నారు అది ఈ నెల ఇరవైనో అది వచ్చే నెల ఇరవై ఇరవై రెండునో చర్చ ఉంది దాని మీద నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఏ ద్వారా రాజకీయ నాయకులు అవినీతి కేసుల నుండి తప్పించుకుంటున్నారు అసలు ఆ కేసు ఆ సెక్షన్ని వర్తింప చేయకూడదు రాజకీయ నాయకులకి ఆ సెక్షన్నే రద్దు చేయాలి అంటూ వేసిన పిటిషన్ ఇప్పుడు ఈ లోపుగానే వీళ్ళు తీర్పిస్తే ఆ తీర్పే రేపు దానికి కూడా వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఆ కేసుతో దీన్ని ముడివేస్తారా లేకపోతే ఈ తీర్పు ఇచ్చేస్తే ఇక అది ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవసరం లేదా అది ఇప్పుడు మనం చెప్పలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు నాకు తెలిసి ఒకే రకమైన భాష భాగం సంబంధించిన అంశాలు ఉన్నప్పుడు వాటిని క్లబ్ చేయడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది మరి ఈ విషయంలో ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు వేసిన అప్లికేషన్ ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరపున వేసిన అప్లికేషన్ ని క్లబ్ చేసి దాని మీద తీర్పు ఇస్తామంటారా ఎందుకంటే అంశం అయితే ఒకటే సెవెంటీన్ ఏ అనేది రాజకీయ నాయకులకి వర్తింప చేయాలా వర్తింప చేస్తే ఏ మేరకు వర్తింప చేయాలి ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఏ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బిలు ఎక్కడ కూడా మనకి ఇబ్బంది లేదు కాదు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు న్యాయవాదులు ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ బేస్ గా తీసుకుంటున్నారు కానీ క్లాస్ సి ఏం చెప్తుంది అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అని చెప్తుంది రెండోది ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే విచారణ మొదలైందని సిఐడి పోలీసులు చెప్తున్నారు ఇది ఏమో ఇరవై ఇది ఏడో నెలలో ఇది అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అమెండ్మెంట్ కన్నా ముందే విచారణ మొదలైందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు దానికి స్పష్టమైన తారీఖు ఇస్తారు ఆ స్పష్టమైన తారీఖుని చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫు లీడర్లు వాళ్ళ ఎస్ఎల్పీలో కూడా మెన్షన్ చేశారు సో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదు అంటానికి బట్టి ఇది ఇందులో చాలా అన్యాయంగా మాట్లాడుతూ అవుతుంది స్పష్టంగా వాళ్ళు వేసిన ఎస్ఎల్పీలో కనపడుతుంది అది నేను పేరా నెంబర్ పేజీ నెంబర్తో సార్ చెప్పని చెప్తాను కాకపోతే ఇప్పుడు అనవసరం అది వాళ్ళకైతే నాలెడ్జ్ ఉంది రాష్ట్ర హైకోర్టు ఒక అంశం కూడా దాన్ని స్పష్టంగా చెప్పింది నేరాలు చేసే నేరస్తుల విషయంలో దీన్ని అప్లై చేయాలా వద్దా అనే అంశాన్ని పరిగణ తీసుకుంటే నేరాలు చేసే వ్యక్తులకు ఇది అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని కూడా అబ్జర్వ్ చేసిందని చెప్పి వాళ్ళు ఉదాహరించడం జరిగింది దాని మీద ఇప్పుడు వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది అది ఇప్పుడు పరిశీలనకు వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్రశాంత్ పోషణ అప్లికేషన్ కూడా దాకోవకు చెందిందే కాబట్టి నాకు తెలిసి రెండు క్లబ్ చేసే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఏమో మళ్ళీ ఉంటుంది అనుకుంటా అప్పుడు అప్పుడు నాకు తెలిసి ఎంతో తారీఖు సానుకూలమైన ఆర్డర్ అయితే వస్తే నేను భావించట్లేదు ఎందుకంటే న్యాయవాదిగా కానీ 
చూస్తున్న పరిణామాలను బట్టి కానీ ఎందుకంటే క్రైమ్ స్టేజ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఎఫ్ఐఆర్ పాస్ చేసిన సంఘటనలు లేవు సార్ అందులో అవినీతికి సంబంధించిన కేసు వైట్ కాల్ రెఫరెన్స్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి కాకుండా పాస్ చేసిన సందర్భాలు చాలా 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 అరుదు నాకు తెలిసింది లేవు అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఒక పాయింట్ సాధారణంగా సిఐడి అంటే లోకల్ పోలీస్ కాబట్టి ఇందులో కక్ష సాధింపు అన్న కోణం ఆలోచించడానికి ఏమన్నా ఉండదా సార్ విచారణలో కక్ష సాధింపు ఉదాహరణకి నా మీద మర్డర్ కేసే పట్టాలను బట్టి మర్డర్ కేసు విచారణ ఎదుర్కోవాలా నేను చేయలేదు అనేది అల్టిమేట్ గా రిజల్ట్ లో తెలుగుతుంది విచారణ జరిగి తీర్పు వచ్చిన తర్వాత కానీ అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఆయన ఇంతవరకు ఏ మచ్చ లేని వ్యక్తి తొలిసారి వచ్చింది కాబట్టి అన్న కోణంలో చూడరా అవి చట్టం ముందు అయ్యండి చల్లవాడు చట్టం ముందు ఇతను ఎంత పెద్ద పీవి నరసింహ లాంటి వాడే ముద్దాయిగా నుంచున్నాడు సార్ కోర్టులో లల్లు ఏ ప్రసాద్ యాదవ్ నుంచున్నాడు జయలలిత నుంచుంది మధు కూడా నుంచున్నాడు శిబు సురే నుంచున్నాడు ఓం ప్రకాష్ చౌతాల నుంచున్నాడు ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో కాబట్టి ఇవన్నీ చల్లవు రైట్ రఘునాథ్ బాబు గారు మీరేమంటారు ఏమనుకుంటున్నారు సాయి గారు మీకు మిగిలిన పానలిస్టులు అందరు కూడా నమస్కారం ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఒకటి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏదన్నా చేసిన ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసుని చంద్రబాబు హయాంలో స్టార్ట్ అయినా అప్పుడు సీఎం దాకా అది వెళ్ళకుండా అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే ఆఫీస్ ఆగిపోయింది కానీ ఈ ఇంటిలో వచ్చినాక ఇది ఎక్సిఎం ఇందాకా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ కొంచెం భయాసుడిగా ఉండే దానికి అవకాశం ఉంది కానీ జ్యుడిషియరీని కూడా మనం భయాసుడని అని అంటూ మనని మనం వ్యవస్థలను కించిపరుచుకోలేము అందులో అత్యున్నత న్యాయస్థానాలని మనం అనలేము కాబట్టి ఇవాళ అది ఈ విషయంలో జ్యుడిషియరీని మనం అనలేము నేను అది పార్టీ తరఫున అయినా వ్యక్తిగతంగా అయినా నేను చెప్పగలిగేది నో గవర్నమెంట్ ఇంకా సీతా శాంతి ప్రసాద్ గారు మొత్తం చాలా వివరంగా చెప్పారు ఆయన లాయర్ కూడా హలో చెప్పండి చెప్పండి అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో కేంద్రం అంటే ఒక ఇది నిజమో కాదో లేకపోతే మీరే చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే కేంద్రం తలుచుకుంటే అయిపోతుంది అందుకనే అమిత్ షాను కూడా కలిశారు లోకేష్ అంటే అక్కడ కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఇందులో ఈడీ ఉంది కాబట్టి ఈడీ ఇందులో మనీ లాండరింగ్కి సంబంధించి ఓ రెండు వందల యాభై బోగస్ కంపెనీలు అందులో కొంత డబ్బులు సీజ్ చేసింది కాబట్టి అది వాళ్ళ వరకే పరిమితం చంద్రబాబుకి ఏం సంబంధం లేదని కేంద్రం చెప్పేస్తే ఈ కేసులో నుంచి ఆయన బయటపడిపోవచ్చు అన్నటువంటిది వాళ్ళ వైపు నుండి వినబడుతున్న వాదన అది పూర్తి అపోహ సాయి గారు ఒకటి లోకేష్ గారు స్వయంగా రెండు సార్లు చెప్పారు ఏమని కేంద్రానికి దీనిలో ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను లోకేష్ గారికి తెలుగుదేశానికి సంబంధం ఉంది లేదు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఇదంతా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండోది ఏం చెప్పారు నేను అంశాన్ని కిషన్ రెడ్డి గారు రమ్మంటే నేను వెళ్ళి కలిసాను అని చెప్పారు ఆయన చెప్పిన మాట చూద్దాం కాబట్టి అది పొలిటికల్ దీనికోసం అంతేగాని ఈ కేసు కోసం మాత్రం అది ఏమాత్రం కాదు సరే దీన్ని కలిసి పక్కన పెడతాం ఒకసారి అది ఇందాక శాంతి ప్రసాద్ గారు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అసలు క్రాష్ అని అడిగే బదులు ఫెయిల్ అని ఆ లైన్లో రూట్లో వెళ్తే ఈ పాటికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసేది ఫెయిల్ వచ్చేసేది కానీ వాడు క్రాష్ అని ఎందుకు వెళ్ళికుంటే కొట్టారు అని ఆలోచిస్తే ఒకసారి ఇది క్రాష్ అయితే మిగిలిన కేసుల మీద నిజంగా గవర్నమెంట్ ప్రొసీడ్ అయినా కానీ కానీ దాన్ని ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం ఉండదు ఓ ఎన్ని తమ కేసులు పెడుతున్నారు ఆ రకమైన పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ తెచ్చుకోవడం కోసం అయి ఉండొచ్చు మంచి పాయింట్ అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండొచ్చు అందుకని అయితే ఇందాక మీరు ఏదో ఓ మాట అన్నారు ఏమని ఈ అదేంటి ఈయన ఏమత్సాలేని ప్రశ్న కాదు చాలా కేసుల్లో పెయిన్లో ఉన్నాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో కేసులు వచ్చినాయి గతంలో అటు వేల్స్ తీసుకున్నాడు అటు అదే మాదిరి ఇది కూడా ఏ ఒక వేలు తీసుకున్నాడు 
అది విచారణ కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈలోపు ప్రభుత్వాలు ఏం మారుతాయో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీలు ఎలా ఆలోచిస్తారో ఆ తర్వాత సంగతి తర్వాత కానీ కాబట్టి ఇక్కడ నేను డిఫర్ అవుతుంది ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఏ మత్సాలు లేనట్లేం లేదు వరకు బెయిల్స్ ఉంటాయి ఇది ఇంకో కొత్త బెయిల్ అయ్యి కానీ బెయిల్ కాదు కదా అన్ని స్టేలే కదా తెలియదు <laughs> ఒక పాజిటివ్ గా తీసుకోకుండా ఇంకో పాజిటివ్ గా ఇంకొక ఆలోచన చేయాలంటే ఒక యాంగిల్ లో చూస్తే ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే సుమా అదేంటంటే వాళ్ళ రావాల్సిన మైలేజ్ అంటే దీని మీద ఓ చర్చ జరుగుతుంది ఇది జనంలో ఎంత తిరిగినా ఎంత చర్చ జరుగుదు అందుకని ఎక్కువ చర్చ జరుగుతుంది వాళ్ళ కాబట్టి ఒక రకంగా తగ్గ దీంటి శ్రమ పడకుండా కూడా ఒక పబ్లిసిటీ ఒక చర్చ ఒక కథ ఏదో ఒకటి రోజు కావాల్సింది పాలిటీషియన్స్ ఇదే కదా ఇదే కదా ఇకపోతే అవినీతి వల్లే వాళ్ళు ఓడిపోతారా అంటే అది ఇంతవరకు ఎక్కడా లేదు జైల్లో శిక్ష ప్రూవ్ అయినా దీంటి జైలు అయినా మళ్ళీ గెలిచింది పెద్దలలో అయినా అవసరం అయితే గెలుస్తాడు అవి పెద్ద ఏ మెటీరియల్ కాదు మన రా మన ప్రస్తుత మన దేశంలో కాబట్టి ఆ రకంగా చూస్తే కూడా దీంటి వాళ్ళ టీడీపీకి కొంత పాజిటివ్ యాంగిల్ మనం చూడాలంటే అది ఒక రకంగా ఫ్రీ పబ్లిసిటీ వస్తున్నట్టు ఆ యాంగిల్ కూడా అనుకోవచ్చు మంచి పాయింట్ మంచి పాయింట్ సార్ శాంతి ప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న డౌట్ ఇది వెకేషన్ బెంచ్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి రెండు అంశాలు వెళ్ళినాయి ఇంటరమ్ బెయిల్ మీ డైరెక్ట్ బే రెగ్యులర్ బెయిల్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఆధారం కింద దానికి సంబంధించిన రిపోర్ట్లు కూడా సబ్మిట్ చేయమన్నారు ఆయన కొన్ని రోజుల నుండి అనారోగ్యము ప్లస్ ఆయన డెబ్బై మూడేళ్ల వయసు అన్నట్టుంది ఆ ప్రాతిపదికన ఏమన్నా ఇవ్వచ్చా ఇప్పుడు కానీ సార్ చేయొచ్చు చేయకపోతే అయితే అది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసు కదా ఇప్పుడు దాని మీదనే వెళ్ళిందండి వికేషన్ బెంచ్కి ఫైబర్ గ్రిడ్ తో ఇవన్నీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నిన్న రెండు కోణాల్లో అడిగారు ఫస్ట్ వచ్చి కొట్టేయమన్నటువంటి పాయింట్ ని ఒప్పుకోలేదు అంటే డైరెక్ట్ బెయిల్ అడిగినప్పుడు ఒప్పుకోలేదు దాంతో మళ్ళీ సిద్ధార్థ లోద్రా హెల్త్ కండిషన్ బేసిస్ మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటేను దానికి కూడా తోసిపుచ్చుతాం అంటే లేదు వెకేషన్ బెంచ్కి ఇవ్వండి అని అడిగారు వెకేషన్ బెంచ్కి ఇచ్చారు ఈ వీక్లో దాని మీద వస్తుంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లోనే హెల్త్ కండిషన్స్ మీద అన్నటువంటి పాయింట్ ఒకటి పెట్టారనమాట ఏసీబీ కోర్టు డిస్మిస్ చేసిన దాంట్లో హైకోర్టులోకి వచ్చారు హైకోర్టు దాని రెగ్యులర్ గా వెళ్ళలేదు సుప్రీం కోర్టు దాంట్లో ముడిపెట్టింది ఇప్పుడు ఏంటంటే కాదు మాకు అత్యవసరం ఉంది ఆరోగ్య కారణాలు ఇచ్చా అంటున్నారు అందుకనే వెకేషన్ బెంచ్ కి వేశారు మరి వెకేషన్ బెంచ్ లో ఎమర్జెన్సీ మ్యాటర్ ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ గా వినరు ఎందుకంటే గతంలో కూడాను ఒక ఇష్యూలో ఇదే వివాదం వచ్చింది ఎవరు మన జస్టిస్ ఆయన పేరు ఉంది రాకేష్ కుమార్ రాకేష్ కుమార్ కదండి ఈ మధ్య రీసెంట్ గా కాదండి మా పామర్ రా జడ్జి గారు ఆయన పామర్ చిన్నమూర్తి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇది వెకేషన్ టైమ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించింది విన్నారని దాన్ని అంత అత్యవసరం ఏంటి అని దాన్ని అయితే ఆరోగ్య కారణాలు లేదా దాని మీద ఇంత మటి కూడాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏసీపీ కోర్టులో ఎక్కడా కూడాను పాయింట్ రేస్ చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు తరపున న్యాయవాదులు రేస్ చేస్తున్నారు అందులో ఎవరు కూడా అభ్యంతరం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది న్యాయవాదుల హక్కు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏసీపీ జడ్జి గారితో ములాఖా ఇది వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో దాని గురించి ప్రస్తావన చేయట్లా అంతా బాగుంది నన్ను రెగ్యులర్ గా చెకప్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు నా అనారోగ్య పరిస్థితి అని ఆయన ఎక్కడ చెప్పినట్లేదు అయితే ఒక అంశంలో చెప్పినప్పుడు దానికి పరిష్కారం కూడా ఏసీబీ కోర్టు చూపించడం జరిగింది అనేది కాబట్టి ఇంక ఇతరత్రగా అదనకు కారణాలు ఉన్నాయా అంటే ఇంకోటి సెక్యూరిటీ రీజన్స్ అని కూడా చెప్పారు కదా నిన్న డైరెక్ట్ గా బాబు గారే చెప్పారు సెక్యూరిటీ రీజన్స్ కన్సల్ట్ చేయరండి నాకు తెలిసి సెక్యూరిటీ కానీ హెల్త్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కన్సల్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ రెగ్యులర్ డాక్టర్ గారిని ప్రిఫర్ చేశారు రిఫర్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ రెగ్యులర్ డాక్టర్ గారు లేదా వాళ్ళకి సంబంధించి ఆయన రెగ్యులర్ గా చూసే కొంతమంది డాక్టర్లు ఈ మధ్యన మీడియాకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లో 
చర్మ వ్యాధులు ఇవి కనుక సీరియస్ అయితే ఆ తర్వాత రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తీవ్రమైనటువంటి హెల్త్ కండిషన్స్ వస్తాయి ప్రాణాంతకం అవుతుంది కిడ్నీలకి వాటికి దెబ్బతింటుందని కూడా వాళ్ళు మీడియాలో అయితే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అదే వాళ్ళది కనుక ఏమన్నా వాళ్ళ పాయింట్గా ఫ్యూలో తీసుకుని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమన్నా అవుతుందా అప్పుడు లేదా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం కానీ అట్లాంటిది ఏదన్నా ఉంటుందా ఇంటర్మ్ బెయిల్ కానీ దాన్ని కోర్టు నేరుగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు లేదంటే మెడికల్ బోర్డు కూడా రిఫర్ చేసి ఈ యొక్క ఎక్స్పర్ట్ ఒకరిని ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కూడా వాళ్ళు కావాలంటే సెకండ్ ఒకరిని తీసుకొని బెయిల్ కన్సిడర్ చేయాలంటే చేయొచ్చు రైట్ కోర్టు వారి డిస్క్రిప్షన్ అది రైట్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ఏమనుకుంటున్నారు ఇదంతా చూస్తే సాయి గారు మీకు ఒక నిన్న కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును పెట్టాను దీని రెలవెంట్ డీకే శివకుమార్ గారి కేసులో బెయిల్ ఆయన్ని ఆయన అప్పీల్ని కొట్టేసింది కోర్టు పెట్టాడు కొట్టేస్తూ సిబిఐని ఆదేశము సలహాను ఇచ్చి తొందరగా దాని అర్థం ఏంటి రీసెంట్ గా నిన్న మొన్న అనుకుంటాను పదిహేడు ఏ అన్నది వర్తించదు అని చెప్పింది కర్ణాటక హైకోర్టు అదే హైకోర్టు బంగారప్ప కేసు సంథింగ్ ఆ సదర్ కోర్టు ఇట్లా ఆయన తీర్పిందంటే వాళ్ళు చెప్పిందంటే నాకు ఒక పాయింట్ మనం రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకుంటున్నాం విధి నిర్వహణలో జరిగే వాటికి అవినీతికి పొంతం లేదు అంటుంది ఆ కోర్టు ఇప్పుడు అవినీతికి ఇది సెక్యూరిటీ కాదు విధి నిర్వహణలో పాలసీస్ డెసిషన్స్ తీసుకునే విషయంలో ఏమన్నా జరుగుంటే ముందస్తుగా గవర్నర్ లేకపోతే సంబంధించిన ఉన్నతాధికార పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కానీ కరప్షన్ చేసిన దాంట్లో ఎట్లా దీన్ని కన్సల్ట్ చేస్తే కొట్టుపడేసి కర్ణాటక హైకోర్టు మొన్న అనుకుంటా ఈ రోజు నిన్న చిన్న ఆర్డర్ కూడా మీకు పెట్టాను బహుశా దీని పరిణామాలు చూసుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పదేడి ఏకి సంబంధించి మనం కూడా రెండు మూడు రోజులుగా చెప్తున్నాం ప్రశాంత్ భూషణ్ కేసు ఇరవై తేదీ నవంబర్ సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ముందుకు వస్తుంది ఈ కేసు నడుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు కూడా అదే విధి నిర్వహణలో జరిగిన పొరపాటు కాదు ఇది కరప్షన్ ఛార్జెస్ డైరెక్ట్గా కుట్రపూరితంగా చేసిన వ్యవహారం సిఐడి ఆరోపిస్తుంది అది కోర్టుకు కూడా ప్రాథమిక ఆధారాలు విచారణ చేయడానికి కావాల్సిన ఆధారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొసీడ్ కమ్మని చెప్తా ఉంది ఒకసారి రేపు సుప్రీంకోర్టు కూడా అదే చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది తీర్పు వస్తే అట్లా రావాలి లేకపోతే మీకు అందరూ మా అభిప్రాయపడుతున్నట్టే ప్రశాంత్ భూషణ్తో కలిపి ఆ కేసుతో కలిపి ఇది కూడా చేస్తే కొంత టైం ఎక్కువ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఆర్గ్యుమెంట్లు అవన్నీ జరగాలి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీస్ ఇస్తారు కదా ప్రశాంత్ భూషణ్ గారి కేసులో పదిహేడు ఏ పొలిటికల్ ఉపయోగపడతా ఉంది అనే దానిపైన వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకెళ్ళి లాంగ్ టైం పట్టే అవకాశం ఉంది అప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను ఈ కేసు పురోగతి చంద్రబాబు గారి ఆరోగ్యం వయస్సు విచారణలో ఆయన పాత్ర వీటన్ని చూసుకున్నప్పుడు బెయిల్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి జనరల్ గా బహుశా వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు బెయిల్ కన్నా క్యాష్కే ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది అది రాదని నమ్ముతున్నారో ఏమో ఇప్పుడు హెల్త్ కండిషన్ వాటి హెల్త్ కండిషన్ ఏసీబీ కోర్టు కూడా చెప్పచ్చు కదా నాకు అది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించింది నేను ఏసీబీ కోర్టు నిన్నే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిమాండ్ పొడిగించారు అప్పుడు ఆయన చెప్పచ్చు కదా నా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేదు సో బెయిల్ కన్సల్టేషన్ చేయమనొచ్చు అప్పీల్ చేయొచ్చు లేదా బయట చేస్తున్న ఆరోపణలు బయట చేస్తున్న విపరీత ఆరోపణలు నిన్న ఏమైనాయి కోర్టు ముందు తేలిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు కానీ పార్టీ కానీ కొన్ని మీడియా సంస్థలు రెగ్యులర్ గా ఇదే చర్చ పెడుతున్నాయి చంద్రబాబు గారు స్టెరాయిడ్స్ అన్ని ఇప్పుడు లోకేష్ గారు కూడా చెప్పేస్తారు ఎవరో చెప్తే మనకు అది ఒక విచిత్రంగా అనిపించేస్తారు లోకేష్ గారు చెప్పేస్తున్నారు ఢిల్లీలో వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఒక ఆయన ఆయన చెప్పేస్తున్నాడు ఇక్కడ మీడియా చెప్పేస్తా ఉంది కుటుంబ సభ్యులు చెప్పేస్తున్నారు కనీసం వాళ్ళు కొంచెం సెన్స్ తో ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపు ఏసీబీ జడ్జి గారి ముందు అవి రిఫ్లెక్ట్ కాకపోతే ఎంత చులకన అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇది ఈ బయట ఏదైతే వాళ్ళు అధికారికంగా చెప్తున్నారో అవి చంద్రబాబు గారు గారు చెప్పాలి నా పరిస్థితి బాగాలేదు చెప్తే ఏమవుతుంది జడ్జి గారు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి విజిట్ చేస్తే అవన్నీ అబద్ధాలు అని తేలితే రేపు ఆ బెయిల్ పైన అన్నిటిపైన ప్రభావం పడుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆయన కొన్ని ఆరో కొన్ని ఆయన చెప్పింది ప్రధానంగా సెక్యూరిటీ యాంగిల్ సెక్యూరిటీ యాంగిల్ ఆమె నోటీస్ ఇమ్మనింది నోటీస్ ఇస్తారు సంబంధించిన చర్యలు తీసుకుంటారు ఏదైనా మెజర్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటే కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవన్నీ చూస్తే బహుశా పురందే భువనేశ్వర గారి బస్ యాత్ర అవన్నీ చూస్తుందా అనే అనిపిస్తుంది క్యాష్ అనేది దాదాపు జరగకపోవచ్చు ఈ దశలో అనేది అనేక తీర్పులు సహజ న్యాయ సూత్రాలు చూస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది ప్రశాంత్ భూషణ్ గారి కేసు కూడా ఉందనిపిస్తుంది కానీ బెయిల్ అయితే మాత్రం వచ్చే అవకాశం ఈ దేంట్లో బెయిల్ వస్తే మళ్ళీ ఫైబర్ నెట్ కేసు అదే వర్తి
అటు ఇటు ఆయన బయట వచ్చేసి ఉండేవాడు కానీ ఇది ఎందుకో ఓన్లీ క్రాష్కి పోవడం వల్ల ఆ క్రాష్ తేలేసరికి రెండు నెలలో మూడు నెలలో పడుతుంది మళ్ళీ రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చేసరికి ఇంకో పడితే సంక్రాంతి దాటి ఆ పరిస్థితి వస్తుంది కదా ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ స్వయంకృత అపరాధం అనేది నాకు అనిపిస్తుంది రైట్ సుందరరామ్ శర్మ గారు ఏమంటారు సాయి గారు మీకు ప్యానల్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం మొదటిది యాక్చువల్గా నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ బయటికి రావటానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉన్నాడా లేదా అనేదే ఒక అనుమానం ఎందుకని చెప్పంటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ కేసులో ఆ రోజు రిమాండ్ కనుక మీరు పంపించినట్లయితే మేము బెయిల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి రెడీగా ఉన్నామో అన్నట్టుగా లోత్రా గారు ఆ రోజు చెప్పారు సాయంకాలం ఇక్కడ మార్నింగ్ కల్లా వాళ్ళు వ్యూహం మార్చేసుకుని హౌస్ అరెస్ట్ అని చెప్పని ఇంటికి ఇంట్లోనే విద్య అని చెప్పనుకుంటా ఆహార ప తినడానికి తిండి మందులు ఇవన్నీ ఇట్లా మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత హైకోర్టుకి వెళ్ళారు ఈ రకంగా వాళ్ళు తిరుగుతున్న దానికి ఒక కారణం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమి మామూలుగా కాదు ఆయనకి తెలుసు ఇప్పుడు మనం చే తెలియక చేసిన అన్ఇంటెన్షనల్ గానో లేకపోతే నాలెడ్జ్ లేక మనం చేసేటువంటిది వేరు ఒక క్రిమినల్ ఇది తోటి మనం చేసేటువంటిది ఒక ఇది కనుక చేసినట్లయితే దాని వచ్చేటువంటి పర్యవసనాలు డెఫినెట్ గా మన మైండ్ లో కదలాడుతుంటాయి కాబట్టి ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది కూడా డెఫినెట్ గా తెలుస్తుంది ఇందులో అనుమానం ఏమక్కా అయితే ఇవాళ ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సెవెంటీన్ ఏ పట్టుకు తిరుగుతున్నారు అని చెప్పంటే సెవెంటీన్ ఏ పట్టుకుని ఒక రకమైనటువంటి ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ తోటి ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి మూడు కారణాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది పర్సనల్ ఏంటి పర్సనల్ అని చెప్పంటే ఇవాళ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ మన మిత్రులందరూ చెప్తున్నట్టు బెయిల్ వేసుకునో లేకపోతే బెయిల్ మీదో బయటకు వచ్చిన ఆయనకు తెలుసు మిగతా కేసులు చాలా ఉన్నాయి ఆయన మీద ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఏదో బయట ఎక్కడో కొత్త కొత్త తేవక్కర్లేదు ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసు కన్నా తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వాళ్ళు వస్తారు అందులో ఎప్పుడైతే దుబాయ్కి వెళ్ళాడో ఆ దుబాయ్కి సంబంధించిన మనీ లాంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఈడి వాళ్ళు అందరూ వస్తారు ఆ తర్వాత ఇంకా మిగతా పల్లంచి వాటికి సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీతో పాటు ఇంకెక్కడన్నా ఉన్నటువంటి మిగతా కేసులన్నీ కూడా ఆయన మీదకి వస్తాయి వాటన్నిటినీ రోజు అరెస్టులు అవటమో లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటమో న్యాయవాదులను పెట్టుకోవటము లేకపోతే వాళ్ళందరి దగ్గరికి తిరగకుండా ఈ ఒక్క కేసు తోటి ఆయన కంప్లీట్గా ఆపుకుంటున్నాడు ఆ కేసులు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు రావడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ సెవెంటీన్ ఏ అనేటువంటి ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూ తోటి మిగతా కేసులన్నీ తన దరిదాపుల్లో రానివ్వకుండా మిగతా విచారణ సంస్థలు ఎవ్వరూ కూడా తన దగ్గరికి రానివ్వకుండా ఆయన జాగ్రత్త పడుతున్నాడు ఎందుకంటే మనీ లాండరింగ్ ఈడీ ఎంటర్ అవ్వటం లేకపోతే రేపు పొద్దున విదేశాల విషయాలు ఇట్లా ఎవరిని బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బందులు ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి ఇక కొన్నాళ్ళ పాటు దీన్ని ఇట్లా నడిపించుకుంటూ పోతాడు నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక పది మినిమం పదిహేను నెలల పాటు చంద్రబాబు గారు ఈ రకమైనటువంటిదే చేస్తాడు ఆయన పర్సనల్ గా ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఒక కేసు నుంచి ఇంకో కేసు ఉన్నది అనేది ఆయనకి తెలుసు ఇవాళ మనం చెప్పేటువంటి నాలుగైదు కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ఎదురుగుండా కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి అయితే ఫైబర్ నెట్ ఒకటి అయితే ఇవాళ అసైన్ ల్యాండ్స్ విషయం కనుక అయితే తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి ఎదురుకుండా మనందరికీ తెలిసి ఆయన కూడా తెలిసినటువంటి కేసులు ఇవన్నీ వీటిల్లో చూడండి ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తోటి ఆగిపోయింది మొత్తం కూడా ఎవరు రాలా ఏ విచారణ సంస్థ ఈడీ రాలేదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మరి నోటీస్ ఇచ్చారు ఈయన మళ్ళీ దానికి ఏమి ఇచ్చాడు ఇప్పటివరకు మనకి తెలియలేదు కదా ఈ రకంగా ఆయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డిఫెన్స్ ఆడుతున్నాడు ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్ పెట్టుకుని జైల్లోనే ఉండేందుకు ఆయన ఇష్టపడుతుంది బయ బయటకు వస్తే వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి అలా పొలిటికల్ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా బయటకు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా ప్రజలకి వీటన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది నేను అవినీతి చేయలేదు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో ఏం జరగలేదు ఇవన్నీ కూడా సమాధానాలు అంత ముందే చెప్పేశారు కదా అవునండి సమాధానాలు ఏమని నేను అవినీతి చేయలేదు అంత సూపర్ అని చెప్పని అంటాడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ మాట అన్నారో రెండో రోజున ఆ జిఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి వో లేకపోతే ఏమన్నా ఆ ఈడీ వాళ్ళు వచ్చి మేము ఇంత ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు క్యాష్ ఇట్లా వెళ్ళిందని చెప్పని అట్లా వాళ్ళు వస్తారు వచ్చినప్పుడు తను చెప్పింది ఒకటి ప్రజల దగ్గరికి విచారణ సంస్థలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళా చూసేది ఒకటే అయినప్పుడు పొలిటికల్ గా ఇంకా ఇబ్బందులు పడుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ నెంబర్ టూ ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈయన బయటకు వస్తే నిజం చెప్పాలంటే ఆయనకి ఇదివరకు ఉన్నటువంటి పట్టు తన సీనియర్ నాయకుల దగ్గర కానీ లేకపోతే తన పార్టీలో కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరి మీద కూడా కొంతమంది మీద కేసులు ఉన్నాయి కొంతమంది బాగా
అది ఆయన ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తాడో మిగతా ఆయన కొడుకుని పిలవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళని పిలవచ్చు వీళ్ళందరినీ పిలవటం తోటి మొత్తం కుటుంబమే కాదు తనకి సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కేసు వెంబడ తిరగాల్సినటువంటి పరి పరిస్థితి అర్థం దాంతో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ న్యాయస్థానాల దగ్గరికి పరిగెత్తించడానికి అంటే ఈ బెయిల్స్ కోసం వాటిని పరిగెత్తించడానికి కానివ్వండి లేకపోతే ప్రజల్లో వాళ్ళందరినీ కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆర్థిక సామ్రాజ్యం గొప్ప కోలిందంటే ఇవాటి రోజున ఆయన తెచ్చుకున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి పని కాదు కాబట్టి మూడవది ఆర్థిక సామ్రాజ్యం పడకుండా తన కొడుకు మీద కానీ కుటుంబం మీద కానీ తన శ్రేయోభిలాషలు కానీ తన వర్గం వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా తను ఒక్కడే భుజాన్ని వేసుకుని వెళ్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజీ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రాటజీ అకార్డింగ్ టు మీ చంద్రబాబు గారు చేస్తుంది బ్రహ్మాండమైన స్ట్రాటజీ ఎందుకంటే తన అందరినీ కాపాడుకుంటున్నాడు తన వల్ల వాళ్ళందరూ సంపాదించారా లేదా పక్కన పడేయండి తను సంపాదించారా లేదా పక్కన పెట్టండి కానీ తను మాత్రం భుజం మీద వేసుకుని ఇవన్నీ కూడా ఆయన ముందుకెళ్తున్నటువంటి మాట వాస్తవం కాబట్టి ఈ మూడు కారణాలతోటి ఆయన ఇవాళ అర్జెంటుగా బెయిల్ వచ్చేస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనేటువంటి ఆయనకేమీ లేదు ఒక రకంగా జైల్లో ఆయన శుభ్రంగా జరిగిపోతుంది ఎందుకంటే జరిగి తీరుతోంది ఆయనకి లలు ప్రసాద్ యాదవ్ గారు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు పడిన ఇబ్బందులు ఏమో ఆయన ఇక్కడ పట్టాల ఆయనకి ఒక మీడియా ఉంది ఆ మీడియా మొన్న రాసేసారు చంద్రబాబు గారికి అయిపోవచ్చింది అని చెప్పనేటువంటి మాట్లాడుకున్నారు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ కొంచెం బెదిరించో అదిరించో మొత్తం మీద తనకు కావాల్సినటువంటి జైల్లో శుభ్రమైన సదుపాయాలతో జరిగిపోతున్నాయి ఈ సమయంలో ఇంకొక రెండు మూడు నెలల పాటు అట్లీస్ట్ ఈ కేసులు మిగతావన్నీ ఆపుకునేదాకాను లేకపోతే తనకు కొంత నెగోషియేషన్స్ చేసుకో లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బందులు లేకుండా తనకున్నటువంటి పార్టీ రాజకీయంగా ఇవన్నీ కనుక కొంచెం సెటిల్మెంట్స్ కనుక అయిపోయినట్లయితే ఆ రోజు నేను మనం ఆలోచిస్తాడు వాటన్నిటికీ కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎలక్షన్స్ వరకు ఆయన బయటకు రావడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయడు అని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవాళ జనంలో చర్చ జరుగుతోంది అని మన రఘునాథ్ బాబు గారు అన్నది కొంతవరకు వాస్తవం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ జనంలో జరగట్లేదు ఈ చర్చ అంత దేశాల్లో జరుగుతూ ఉన్నది బయట రాష్ట్రాల్లో జరుగుతూ ఉంది తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనం పెద్దగా పట్టించుకోవట్లా ఈ విషయాన్ని ఎందుకని నేను చెప్పనంటే మనం వద్దన్నా కాదన్నా ఇవాళ రాజకీయ నాయకుల మీద ఒక రకమైనటువంటి ఒపీనియన్ అయితే ఏర్పడిపోయింది వీళ్ళు కొంతమంది వ్యక్తుల యొక్క వ్యక్తిగత హననం చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కొంత మొదట్లో నమ్మారు ఎందుకని నిజమైన లక్ష కోట్లు లక్ష కోట్లు తినేసి అసలు లక్ష కోట్లు ఎక్కడ ఉంది మన అసలు ఇదంత బడ్జెట్ ఎంత కానీ ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు నమ్మారు ఆ తర్వాత వాటిని వన్స్ బై వన్ బేరీ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత ఈడీలు వాళ్ళు దానిలో పై చేసిన కోర్టు కేసులు కానీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత జనంలో ఒక కంపారిజన్ వచ్చింది ఎస్ చంద్రబాబు గారు లేకపోతే ఆయన మీడియా లేకపోతే ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విపరీతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేశారు అనేటువంటిది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన మాట వాస్తవం ఇవాళ చంద్రబాబు దాకా ఏం చెప్పారు ఏ నాయకుడు చెప్పలేదు నేను నిప్పునని కానీ లేకపోతే నేను అవినీతి నాకు తెలియదని కానీ తోటలు తీస్తానని కానీ ఇవి నాకు తెలిసి ఏ రాజకీయ నాయకుడు చెప్పలేదు చెప్పడు కూడా ఎందుకంటే ఏమో చేస్తుంటారు అవన్నీ జరుగుతుంటాయి కానీ చెప్పలా కానీ ఈయన చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ రోజున ప్రజలకు తెలీదా ముప్పై ఆరు వేల రూపాయల సహాయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు సంపాదించే నేను నిప్పుని అంటే తెలీదా అందుకని ఇచ్చేశారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇవాళ ఆయనకి విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ చూపించటం లేకపోతే నేను పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఈయనకి సంఘీభావాలు చూపిస్తుండటంతో కూడా ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఇది వస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళందరూ చూపిస్తున్నారు ఎందుకు చూపించాల్సి వస్తుంది వాళ్ళందరికి అసలు ఏం సంబంధం ఇతర దేశాల వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం సంబంధం అని చెప్పనేటువంటిది కూడా వీటితోటి చంద్రబాబు గారు జనంలో ఇంక కొంచెం తగ్గిపోయారు ఇక చివరిగా చివరిగా మీరు ఇందాక అడుగుతున్నారు వృద్ధుడు లేకపోతే హెల్త్ గ్రౌండ్స్ లేకపోతే ఇవన్నీ అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఐ వాష్ మన కోసం ఊరికి వృద్ధుడు ఎట్లా వస్తుంది వృద్ధుడు ఎనభై ఏడేళ్ళ ఎనభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున ఆయన చౌతాల గారికి సుఖరాము బెడ్ మీద ఉండి తీసుకుని వెళ్ళి జైల్లో కూర్చోబెట్టారు బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తొంభై ఏళ్ళు వచ్చినట్టు ఆయన నాకు గుర్తున్నంత వరకు అందుకని వయసుతో ఈయన ఆరోగ్య కారణాలతోటి హాస్పిటల్స్ అవసరం లేదు ఇంకా హాస్పిటల్ కూడా ఎందుకంటే మీరు ఇంతకు ముందు కేసుల్లో మీరు అన్నది ఇందాక ఒక పాయింట్ కరెక్ట్ ఎర్రం నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కూడా డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవటం పడుకోవటం అటు నుంచి వెళ్ళిపోవటం ఇంకొక ఆయన మా పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయినాడు ఆయన అయితే డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన దాని తర్వాత ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఫాలో కాకుండా వెళ్ళిపోయాడు సరే అదేదో జరిగింది దాన్ని పక్కన పెట్టండి అంటే నేనేమని చెప్తున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడ
ఒక సూటి పాయింట్ ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం కుమ్మక్క అయ్యి జగన్ని జైల్లో పెట్టారన్నటువంటి ఆరోపణ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుండేది అంటే పైన సెంట్రల్ లెవెల్లో సపోర్టుతో అనేది ఇప్పుడు అట్లాగే మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ అనుకుని ఇలా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు జగన్ గారు కేసు వచ్చేసరికల్లా ఆ నేపథ్యం కనుక మనం చూసినట్లయితే వెరీ క్లియర్ ఆ రోజున ఒక ఏదో లెటర్స్ రాశారు సరి ఎర్రం నాయుడు గారు అజోక్ గారు ఇంప్లీడ్ అయ్యారు అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి వెళ్ళింది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అదే నిజంగా తను తప్పు చేయకపోతే మౌనంగా కేసును ఎదుర్కొంటాడు ఎవరైనా సరే ఏం చేయలేము ఇప్పుడు ప్రజల్లోకి వచ్చాము సంఘీభావం తెలపండి అన్నాం అరెస్ట్ అక్రమము అంటాం అరెస్ట్ చే అక్రమం సక్రమం చెప్పాల్సింది న్యాయస్థానం ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తాం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను దొంగతనం చేయలేదు నేను చేయలేదు నేను చేయలేదు అరుస్తాడు అదే దొంగతనం చేసి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈ రకమైనటువంటి వరకు వినిపిస్తాడు అదే నేను మీకు దొంగతనం చేయనటువంటి వ్యక్తి నేను ఎదుర్కొంటాను అంటాడు వస్తాడు నిలబడతాడు నేను చేయలేదు చూసుకోండి అని చెప్పండి చెప్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అర్థమైంది ఇదంతా కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నారు కొంత టైం తీసుకుంటుంది వీటన్నిటికీ కాబట్టి తను ఫేస్ చేశాడు మౌనంగా ఫేస్ చేశాడు నేను ఇవాళ చంద్రబాబు గారు మౌనంగా ఉండి తన కనుక ఇటువంటి గొడవలు లేకుండా ఇవాళ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ రోజున వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదు ధర్నాలు చేయడం సంఘీభావం తెలపడం బయటకు వచ్చేసేసి ఏమైనా అక్రమ మామూలు పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఐమ్ టెలింగ్ ఇప్పుడు నేను పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ కాదు విదేశాల్లో వాళ్ళు రావడం ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ మేము కలిసి ఈయన మీద పెట్టాలి అంటే మాకంటే ముందరనే జిఎస్టీ నోటీస్ ఇచ్చింది ఆ రోజుకి మేము లేం కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వంలో లేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అసలు విషయమే తెలియదు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మనందరికీ తెలియదు ప్రపంచానికే తెలియనటువంటిది జిఎస్టీ వాళ్ళు ఈయనకు నోటీస్ ఇవ్వటానికి బరువు అప్పుడే ఈడీ కూడా ఎంక్వైరీ చేయటం అనేటువంటిది విచారణ చేయటం దాని మీద వాళ్ళు ఒక ప్రెస్ నోట్ ఇవ్వటం దాంట్లో ఒక డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు తిరిగి ఈ రకమైనటువంటి లాండరింగ్ జరిగిందని చెప్పని చెప్పటం ఇవన్నీ ఆ రోజునే జరిగిపోయాయి నెంబర్ త్రీ అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇరికించాలి అని చెప్పాలి అనుకుంటే అందుకనే ఇరికిస్తారేమో భయపడే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సిబిఐ రాయకుండా చేసేసాడు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిదిలో సీఎం రమేష్ గారి మీద జరిగింది ఇరవైలో తన పెంజాల శ్రీనివాసరావు గారి మీద జరిగినప్పుడన్నా చంద్రబాబు గారు డెఫినెట్ గా అప్పుడే ఆయన్ని ఇది చేయాల్సి వచ్చింది కానీ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ రావడం కోసం బహుశా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా ఆగిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవాళ చంద్రబాబు గారి మీద నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైసీపీ కనుక కుట్రపూరితంగా చేస్తే ఆయన యొక్క భాష ఆయన యొక్క శైలి ఇవాళ ఆయన అప్రోచి వేరే డిఫరెంట్గా ఉండేది కానీ ఆయనకి ఇప్పుడు ఎన్ని కేసుల్లోనూ తెలుసు తనకి ఇవాళ అన్ని కేసులలోనూ ఏ రకంగా ఉన్నది అనేది ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాపాడుకుంటున్నాడు రా ఆ రోజున మన వాళ్ళు అంటుంటాడు తెలుగుదేశం పార్టీని అక్కడి నుంచి నేను లాక్కుని వచ్చా ఎందుకంటే పార్టీ అయిపోయింది అని ఇట్లా అది ఏదైనా తప్పో రైట్ పక్కన పెట్టేస్తే ఇవాళ తన యొక్క వర్గాన్ని తన కుటుంబాన్ని తన యొక్క శ్రేయోభిలాషుల్ని అందరినీ తను ఒక్కడే కాపాడుకుంటూ వాళ్ళందరూ బయటకు వస్తే ఏమేం జరుగుతాయో ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇష్టం వచ్చినటువంటి స్టేట్ జరుగుతాయో వీటన్నిటిని ఆయన కాపాడుకుంటున్నారు తప్ప ఇవాళ ఇందులో కుట్ర ఏమీ లేదు సిఐడి తన పని తను చేసుకుపోతుంది రేపు పొద్దున్న సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ కూడా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు రైట్ శాంతి ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం జిఎస్టీ వాళ్ళ దాన్ని మొన్న సిఐడి వాళ్ళు ఇందులో మెన్షన్ చేశారు తమ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ముకుల్ రోహిత్కి అట్లాగే ఈడీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆ ఛార్జ్ షీట్ కూడా అందులో మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం లాంటిది ఏమైనా అవసరం ఉంటుందా ఇక ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్తో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టేనా వాళ్ళకి నోటీస్ రావడం కూడా జరగదండి ఎందుకంటే ఈడీ ఆల్రెడీ ఇదే క్రైమ్ నెంబర్ లో ఈడీ కేసు నమోదు చేస్తుంది అయితే దాంట్లో బాబు గారు లేరు కదా అంటున్నారు వీళ్ళు బాబు గారు లేరు కదా బాబు గారు వస్తారా రారనేది ప్రశ్న దాంట్లో తీసుకొస్తారా రాలే అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎండ్ బెనిఫిషియరీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేది తేలితే వస్తుంది అది తేలనంత కాలం రాదు అది అది ఈడీ తేల్చాలా సిఐడీ తేల్చాలా సిఐడీ పోలీస్ తేల్చాలి ఏంటంటే ఇంకొక కేసులో దుబాయ్ నుంచి డబ్బులు వచ్చినది ఒకటి ఉంది పదిహేను కోట్లు చిల్లర అది అనకౌంటెడ్ మనీ కింద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తుంది అన్డిస్పోజ్ ఇన్కమ్ కింద మేము ఎందుకు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయకూడదు అని నోటీసు వచ్చింది బహుశా దానికి ఈ కేసుకి సారిపోతు ఉందా లేకపోతే కనెక్ట్ కనెక్షన్ ఉందా అనేది సిఐడి పోలీసులు చెప్పాలి సిఐడి పోలీసులు నిర్ధారించాలి ఫోర్ నాట్ నైన్ అనేది ఈ కేసులో చాలా కీలకమైంది అవినీతి నిరోధ శాఖ సంబంధించిన సెక్షన్ కాదు
నిన్న విద్యార్థులు పడుతున్నారు ఆ మచ్చ చేపడు కానీ మచ్చ చెరగదు ఒకసారి పడ్డ మచ్చ మీరు ఎంత వేసి రుద్దినా ఆ మరక ప్రభావం అక్కడ కనపడుతూనే ఉంటుంది అరవై రోజులు జుడిషియల్ రిమాండ్లో ఉంటాం అంటే దాన్ని తీసి వేయగలరా తీసి వేయలేరు మీరు ఆ మచ్చ పోతుంది అనే ఆ టెక్నికల్ గ్రౌండ్ చూసుకొని తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎందుకు మరి ఆ రకంగా వెళ్తున్నా నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక నేర విషయాల్లో అనుభవం నా న్యాయవాదిగా చెప్పుకున్నారంటే మచ్చ అనేది ఎప్పుడు మచ్చే జైల్లో ఉన్నావు అంటే జైల్లో ఉన్నావు నేను అక్రమంగా పెట్టారా సక్రమంగా పెట్టారా తర్వాత విషయం ఇప్పుడు నేను మర్డర్ చేయలేదు కానీ మర్డర్ చేశాను కేసు పెట్టారు ఒక అరవై రోజుల తొంభై రోజులు లోపల ఉంచారు నేను చేయకపోయిన తర్వాత లోపల ఉన్నట్లే కదా రేపు కేసు పెట్టేసిన తర్వాత నా జీవితంలో వివిధ కాలాన్ని కోల్పోయినట్లే కదా అది ఎందుకు పరిగణించట్లేదు సామాన్య జనానికి అది మాత్రమే అర్థమవుతుంది తప్పితే ఈ టెక్నికల్ బీస్ అర్థం కావు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు ఎందుకు గ్రహించట్లేదు అయితే ఇప్పుడు మా సోదరుడు సుందర్రాం శర్మ పెళ్లి కూతుర్ని తిట్టబాకరా అని చెప్పేసి ఏదో ఉంటుంది ఆ మాట్లాక మాట్లాడాడు కాబట్టి నాకు కోడేల శివప్రసాద్ గారి కేసు కొంత సామీపిడి గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు మా ఓటు చెప్పిందని బట్టి తీసుకో బహుశా వాళ్ళు ఆ రకమైన కుట్రకమైన వెళ్తున్నారా కోడేల శివప్రసాద్ ఎందుకు కోడేల శివప్రసాద్ ఎందుకు మరణం చెందిన తెలుసు అది ఎందుకు జరిగిందని మీకు తెలుసు ఇప్పుడు మా ఓళ్ళు ఏమన్నా అయితే అందులో పెట్టి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చేసుకుంటాడు ఇవన్నీ అనే ఒక ముసుగులో మీకు నా మాట కొద్ది జాగ్రత్తగా అర్థమైంది అర్థమైంది అంటే ఆ స్థాయిలో వేధించి చేస్తున్నారని ఆయన అంతా ఆయన్ని మానసికంగా ఒత్తిడి గురి చేయడం మా వాడు ఒక మాట అన్నాడు ఆ మాట అనుమతి నాకు అనుమానం వస్తున్నాయి మిగతా వాళ్ళు ఎవరిని ఇందులో ఇరిపించకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని ఆ రోజు కోడెల గారు కూడా అదే చేశాను తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఎన్నవాళ్ళ గారు కూడా బహుశా ఆ రకంగా డ్రైవ్ చేస్తానికి వీళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేది నాకు అనుమానం ఎప్పుడు కలుగుతుంది ఈ డిబేట్ ద్వారా సుందరరాజ్ శర్మ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి రైట్ ఏం శర్మ గారు మన ఫ్రెండ్ శివప్రసాద్ గారు ఎత్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను వారి అబ్బాయి నిన్న నేను బయటకు వచ్చి చెప్పాడు నాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదు మమ్మల్ని ఎంత మెంటల్గా హెరాస్ చేశాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత దారుణంగా హెరాస్ చేశాడు చివరికి మా నాన్నగారు ఇదే పై ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొన్న ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మా అమ్మగారిని కానీ మా ఇంటికి కూడా పరామర్శించడానికి రాలేదు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మా బ్రదర్ చెప్పినట్టుగా శివప్రసాద్ గారి కుటుంబాన్ని శివప్రసాద్ గారిని మానసికంగా వేధించింది చంద్రబాబు నాయుడా కాదా అనేటువంటిది ప్రజలకి తెలుసు ఆ కుటుంబానికి తెలుసు అయితే కూడా ఆయన ఆ పార్టీలోనే ఉన్నాడు కదా అందుకని ఆ పక్కెట్ రావట్లేదు కాబట్టి ఆ మాట అంటున్నాడు ఖన్నా గారికి ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక్క నిమిషం సార్ ఆ దానికి ముందు నుంచి కూడా ఆయన అన్న మాట వాస్తవం పాపం మొదటి నుంచి కూడా అంటున్నాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూలకు ట్రై చేశాడు కన్నా లక్ష్మణ గారు అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సత్యనపల్లి వెళ్ళినప్పుడు అయ్యను కూడా డయాస్పిక్ ఎక్కాలంటే అప్పుడు కన్నా గారిని కింద నుంచో పెట్టేసేసాడు అవన్నీ కూడా జరిగినాయి నేను చెప్పేది ఇంకొకటి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిగతా వాళ్ళందరినీ వేసుకోవడానికి కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఎప్పుడు కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడం చాలా తప్పు నువ్వు ఎదుర్కోవాలా దమ్ముంటే ఎదుర్కోవాలి అంతే వాళ్ళని రక్షించుకుంటూ పైకి రావాలి అంతే తప్ప ఇదేదో సూ కోడెల శివప్రసాద్ గారి యొక్క సూసైడల్ ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు టాపిక్ కాదు అసలు ఇది ఎందుకు జరిగింది ఏంటి అనేది ఎవరికి మానసికంగా వేధించాలి అన్న పాయింట్ ఆయన పెట్టుకున్నదా అని మీ పార్టీ మానసికంగా ఆ రోజున ఆయన ఎవరు వేధించాల ఆయన ఇంకా హాయిగా ఉన్నాడు శుభ్రంగా మనం వాళ్ళ అబ్బాయి మీద వాళ్ళ మీద కేసులు వచ్చినప్పటికీ ఇవాళ బాబు గారిని బాబు గారు ఆ రోజున ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదు కోడెల శివప్రసాద్ మీరు ఇవాళ బాబు గారిని మానసికంగా ఏకాకిని చెయ్యటం అనే ప్లాన్ ఏమన్నా ఉందా అని అసలు చంద్రబాబు గారిని అంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అందరినీ ఏదో చేస్తామని ఒక భయపెట్టడం ద్వారా లైక్ హెరిటేజ్ ఇష్యూస్ తెచ్చారు తర్వాత లోకేష్ని అటు పక్కన భార్యని బ్రా బ్రాహ్మణిని అందరినీ కూడా పాయింట్స్ రైజ్ చేశారు ఇక్కడ కాబట్టి అవన్నీ రైజ్ అయినప్పుడు కుటుంబం అంతా ఇబ్బంది పడుతుందేమో అని వాళ్ళని కాపాడటం కోసం ఆయన మానసిక ఒత్తిడి గురవుతారని ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది ఇందులో అంతర్లేనమైన అంశం ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెరిటేజ్ ఎత్తారు కాబట్టి హెరిటేజ్ ఎప్పుడు చూపుతున్నారు పద్నాలుగు ఎకరాలు అక్కడ తీసుకున్నారని ప్రజలు చెప్తున్నారు ప్రజలకి తెలుసు కాబట్టి ఇంకా దాంట్లో మేము చేసేది ఎటువంటిది ఏం లేదు మేము ఒత్తిడి చేయాల్సింది ఏమీ లేదు ఇందులో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆయనకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఒక వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అని పక్క తిరిగిన వాళ్ళు ఇవాళ సుజనా చౌదరి గారికి నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల వచ్చే నోటీసులు వచ్చినాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే పోతున్నాం కాబట్టి దీంట్లో మనం ఒత్తిడి చేస్తే ఆయన ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు ఈ కేసులు అన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఆయనకి కేసులు అన్నీ తెలుసు ఇవన్నీ కూడా తెలుసు నెంబర్
ఆయన చాలా స్ట్రాటజిక్ గా ఈజ్ ఎ విజనరీ ఈజ్ ఎ స్ట్రాటజిక్ గా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి టైంలో ఏ రకంగా అయితే తన మీదకి ఇది లేకుండా ఎదుర్కొంటూ మళ్ళా ఆయనకే ఫోటోలకి దండలు వేస్తా మళ్ళా ఆయన మీదనే ఇది చేసుకుంటా పోయినట్టుగా ఇవాళ తన శ్రేయోభిలాషల్ని వాళ్ళని రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయనదే కాబట్టి ఇదేదో మామూలు కాదు ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాటజిస్ట్ ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఇందాక నేను మొదటి చెప్పా ఆయన స్ట్రాటజిస్ట్ ఆయన చేస్తున్నటువంటి అంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు మొత్తం కేసులు తెలుసు దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులు తెలుసు ఎవరెవరు బయటకు వస్తారో తెలుసు ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు ఒక పెద్దగా పార్టీకే కాదు ఒక పెద్దగా అన్నిటికీ ఆయన దాన్ని ఆపాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది రైట్ ఇక్కడ రఘునాథ్ బాబు గారు ఒక ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు డీకే శివకుమార్ గారు ఇందాక పురుషోత్తం రెడ్డి గారు కోర్టు చేశారు డీకే శివకుమార్ దాని ఏంటంటే ఈ ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఎలక్షన్స్ ముందు ఇట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం నన్ను ఒత్తిడి చేస్తుంది రాజకీయ కరెక్ట్గా ఎలక్షన్స్ కోసం అని చెప్పేసి స్టే ఇవ్వమంటే స్టే ఇచ్చేసింది అప్పుడు డీకే శివకుమార్కి స్టే ఇవ్వడం వల్లనే అతను మొత్తం కార్యకలాపాలన్నీ చూసుకుని ఆ పైన డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాక ఇప్పుడు ఆ కేసు విచారణని అనుమతిచ్చింది కోర్టు అట్లాగే బాబు గారి కేసులన్నీ ఇక్కడ రేపు ఇట్లాగైతే కనుక ఎలక్షన్స్ అయ్యేదాకా వీటిట్లో స్టే అని రాదా అసలు దానికన్నా ముందు ఇందాక సెవెంటీన్ ఏ మీద విశ్వత్ రెడ్డి గారు చెప్పింది సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆయన అడిగిన దాన్ని వాళ్ళు కొట్టుకోలేదు ఎందుకంటే అవినీతి ఈ విషయంలో సెవెంటీన్ ఏ నుంచి రక్షణ తీసుకోలేము అవన్నీ ప్రొసీజర్ ల్యాబ్స్కి అయితే కానీ అది ప్లస్ మోటివేటెడ్ కేవలం అల్టీరియర్ మోటివ్స్తో పెట్టే వాటికి ఉపయోగపడతాయి పురుషోత్తం రెడ్డి గారు మాట మనం ఇక్కడ చంద్రబాబు గారు వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఎంతసేపు సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆ ఒకదాని మీద వెళ్తున్నారు కానీ అసలు మేము అవి చేయలేదు అనేది కూడా ఇక్కడ కోర్టులో వాదించటం ఎంతసేపు సెవెంటీన్ ఏ మీద ఈ కేసు కొట్టి అంతే సింగిల్ పాయింట్ చెడ్డ మిగిలిన అంటే అదొక స్ట్రాటజీ అంటే దీని మీద లాగిన నాళ్ళు లాగుతాం ఆ తర్వాత వాటి మీదకి వద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడే కన్నా దాని మీదకి వెళ్తే ఒకవేళ అది చెడ్జి కొట్టేస్తే దాని మీద విచారణ జరగాల్సిందే ఇక్కడికి ఇక్కడ స్టేషన్ చేయలేం అంటే కనుక ఆ ప్రైమ్ ఆఫీస్ మళ్ళీ వచ్చినట్టు అవుతుంది అని అవ్వచ్చు వీ డోంట్ నో ఆ స్ట్రాటజీస్ మరి వాళ్ళ వివాహాలు అవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి ఈ వాళ్ళకి కాబట్టి సరే చూద్దాం ఇవ్వబోతే నెక్స్ట్ మీరు అడిగింది అదేంటి అక్కడ కర్ణాటకలో ఆయనకి ఈ డీకేకి ఇచ్చినట్టుగా అదే అడగాలి కదా సరే ఇప్పుడు దాన్ని సైడ్ చేస్తా కనీసం అదేంటి ఇవ్వండి లేకపోతే ప్రస్తుతానికి ఇది బెయిల్ ఇవ్వండి స్టే ఇవ్వండి ఇందాక వాళ్ళిద్దరిలో మీరు క్వశ్చన్ అడగాల్సి ఏది బెయిల్కి స్టేకి ఎంత తేడా ఉంది అని అది సరే ఎనీవే ఆ రకంగా కూడా వెళ్ళడం లేదు కదా ఎంతసేపు సెవెంటీన్ ఏ మీద వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు టైం ప్రలాగ్ చేస్తున్నారు అది లాభంగా నష్టంగా అది చెప్పలేము కానీ ఒకే స్టేజ్లో కొంత క్యాడరు అరే ఎన్నాళ్ళు అయితే రాలేదేంటి అని కొంత డిమోర్లు అయ్యే పరిస్థితి కొంత ఉంటుంది అది ఒక రకమైన నష్టం అంటే ప్రజల్లో కేడర్లో ప్రజలు రెండోది నాకు మనం అనుకున్నట్టు కాలం గడుపుతుంటే కూడా ఇస్ ఓకే అది ఒక రకమైన అల్టిమేట్గా ఇదంతా కావాలనే చేస్తున్నారు వాళ్ళు కావాలనే చేస్తున్నారా యాదృచ్ఛికంగా అలా 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 జరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి జరుగుతుంది ఇలా అలా అన్వయిస్తున్నారా మనం చెప్పలేము రైట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న సందేహం ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ యాంటీ కరప్షన్ అంటుంది బట్ ఈ సెవెంటీన్ ఏ చట్టం తెచ్చింది మీ టైంలోనే అంతకుముందు గతంలో కోర్టులు అవినీతి అనే దాన్ని సీరియస్గా తీసుకుంటూనే అవినీతి అనేది ఉగ్రవాదం కంటే చాలా ప్రమాదం అన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు ఆ రోజుల్లో చిదంబరం లాంటి వాళ్ళు రాస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకునేనే జగన్ని కూడా అన్ని నెలల పాటు జైల్లో పెట్టింది అదే కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చినాయి బట్ దాంట్లో ఒక చిన్న బెజ్జం 
మోడీ సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత పెట్టింది అదేమి పార్లమెంట్ పెద్ద డిబేట్ కూడా జరగకుండా రెగ్యులర్ వాటి ఎట్లో ఆమోదం పొందేసింది ముజువాణి ఓటుతో అది ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రశాంత్ భూషణ్ ఛాలెంజ్ చేసేదాకా ఆ పాయింట్ రాలేదు ఈలోపు చంద్రబాబు గారి మూలంగా బాగా పాపులర్ అయింది రెండో పాయింట్ అవినీతి అనే దాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తాం అనేటువంటి మీ పార్టీలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలుగుదేశంలో గెలిచి మీ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి సుజనా చౌదరి నాలుగు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొడితే చివరికి యూకో బ్యాంక్ వాళ్ళు సీజ్ చేస్తానికి ముందుకు వచ్చినా కూడా ఆయన ఇంతవరకు కూడా నేను సత్పురుషుణ్ణి అని చెప్తున్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతున్నారు అంటే అది కేవలం ప్రత్యర్థులలో ఉన్నటువంటి అవినీతి పరులైనా మీ పార్టీ కూడా వర్తిస్తుందా ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి మీద ఇవాళ ఈ బ్యాంకు అటాచ్మెంట్కి వచ్చిందంటే ఆయన మా పార్టీలోనే ఉన్నారు కదా మా పార్టీలో ఉన్నాయని మీరు చేశారు కదా ఎక్కడా మీరు కాబట్టి చట్టం తన బంధం చేసిపోతుంది అక్కడ తన మన ఏం ఏముంటాయి మేము కరప్షన్ క్లీనెస్ చేయాలి అని ఏంటి మోడీ గారు కంగడం కట్టుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు సుజనా చౌదరిని కూడా ఎక్కడ రక్షిస్తున్నారు రక్షిస్తే ఆయన అటాచ్మెంట్ ఎందుకు జరుగుతుంది అప్పుడు ఒక బ్యాంకు ఇది మీరు ఆగిపోతే ఏంటా ఆగరా చిదంబరం స్టైల్లో చేస్తే లేకపోతే కార్తీ చిదంబరం వాళ్ళు చేసినట్టు చేస్తే ఈ జరుగుతాయి కాబట్టి అవి అసలు ఇమెటీరియల్ ఇంతకన్నా ఇంకా ఆనెస్ట్గా చేయటం ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా కష్టమైన విషయం ఆయన ఎన్నో ఎంతమంది శత్రువులు చేసుకుంటే కూడా మోడీ గారు ఆ రకంగా వెళ్తున్నారు వాళ్ళ వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఒకటయ్యారు ఆ ఇండియా గ్రూప్ లో అందరు అందరికీ ఒకే ఇంట్రెస్ట్ అందరి మీద కేసు అందుకని అవి ఒకసారి అధికారంలోకి వస్తే ఈ కేసులు ఎలాగోలా కొట్టించేసుకోవటం దానికోసం చేస్తున్నారు సరే పొలిటికల్ గా ఇక నేను ఆ డెస్ ఆ డిస్కషన్ లోకి వెళ్ళాలని నా పాయింట్ కాదు కానీ మీరు అడిగిన ప్రశ్న కి మేము ఆ రకంగా మా దగ్గర ఉంటే మీకు నోటీస్ వస్తుంది రేపు పొద్దున ప్రశాంత్ భూషణ్ పిటిషన్ అప్పుడు రాజకీయ నాయకులకి గవర్నర్ పర్మిషన్ మస్ట్ అని చెప్తారా లేదు అని చెప్తారా ఒకటి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక అధికారుల మీద కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక ఊరికే ఒక పిటిషన్ వేసిన దాన్ని ఒకవేళ ప్రైవేట్ పిటిషన్ లేకపోతే ఏదన్నా కంప్లైంట్ ఇస్తే దాని మీద రక్షణ ఉండాలి గవాల్ని సస్సెప్టబుల్ టు ప్రతి అన్ని అనే దీంతో పెట్టారు అయితే వాడి సుప్రీంకోర్టులో చాలా హై ప్రొఫైల్లో హై లెవెల్లో దీని మీద ఒక చర్చ జరుగుతుంది జరిగి దీని మీద విధి విధానాలు ఎట్లా చేస్తే ఎంతవరకు చేస్తే ఇవన్నీ ఈ పాత కేసులు ప్రజెంట్ కేసులు ఇవన్నిటి మీద కూడా రిప్రజెంట్ పోర్షన్ దీనిలో వస్తాయి ఆ రకంగా ఒక రకంగా మంచిదే ఎందుకంటే చాలా చట్టాలు మిస్యూస్ గురి కాకూడదు హలో చెప్పండి చెప్పండి వినపడుతుంది మిస్యూస్ గురి కాకుండా పర్పస్ సర్వ్ అవ్వాలి ఎవరు కోరుకున్నా అదే కదా కాబట్టి లెటర్స్ హోమ్ ఏమవుతుందో మంచి పాయింట్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు వాస్తవంగా ఇవాళకి బెయిల్ అంటే ఈ వెకేషన్ దాంట్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే సాధారణంగా ఏంటంటే మొన్న ఆయన హరీష్ సాల్వే గారు కూడా సుప్రీంకోర్టులో చాలా చివరిలో అప్పీల్ చేశారు డెబ్బై మూడేళ్ళు ఆయన నలభై రోజుల పాటు జైల్లో ఉన్నారు కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పి బట్ అదేమో ఎనిమిది దాకా వాయిదా వేసింది ఇక్కడ అట్లా కన్సిడరేషన్ ఆ స్థాయి న్యాయవాదులు వాదిస్తే అని ఉంటుంది హెల్త్ ఏజ్ బేసిస్ మీద నేను అనుకుంటుంది అవన్నీ కన్సిడరేషన్ సుప్రీం కోర్టులో ఇంత కీలకమైన విషయాలపైన వాళ్ళు వాయిదా వేస్తున్నప్పుడు దానికి విధంగా ఇది ఇక్కడ బెయిల్ ఇచ్చేసే పరిస్థితి అయితే ఉండదు అంటే అధికారం ఉందా లేదని టెక్నికాలిటీస్ పక్కన పెడితే మన ఏసీబీ కోర్టు చూసాం కదా హైకోర్టులో ఈ కేసు క్వాష్ పిటిషన్ వాయిదా వేసుకుంటానే అర్థమేమిటి మనకు లోకల్ కోర్టు కింద కోర్టులు పై కోర్టులో జరుగుతున్న పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టి కూడా వాయిదా వేయడము లేకపోతే తగిన తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కదా కాబట్టి ఈ వెకేషన్ బెంచ్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉండదు ఒకటి ఏసీబీ కోర్టులోనే పిటిషన్ వేయొచ్చు కదా ఏసీబీ కోర్టులోనే ఈ హెల్త్ గ్రౌండ్ వేస్తే వాటి పరిశీలించి ఏదైనా చేస్తారే తప్ప హైకోర్టు వాటిలో ఇది సీరియస్ గా తీసుకుంటాయని నేనైతే అనుకోవట్లేదు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ క్వాష్ పిటిషన్ తేలేంత వరకు ముందస్తు బెయిల్ కూడా పెండింగ్ లోనే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అది ఇది కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి దాంతో పాటు ముందస్తు బెయిల్ మనకు ఫైబర్ నెట్ కేసు సుప్రీంకోర్టులో మళ్ళీ తొమ్మిదో తేదీ వాయిదేశాడు అది ఒక ఇష్యూ ఉంది 
కాబట్టి క్రాష్ పిటిషన్తో ముడిపడే ఈ ముందస్తు బెయిల్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ కండిషన్ ఉందని జడ్జీలు భావించి వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్లు పరిగణలో తీసుకొని ఇంతకుముందు శాంతి ప్రసాద్ గారు అన్నట్టు మెడికల్ బోర్డుకి పంపించి క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఎమర్జెన్సీ నీడ్ అన్నప్పుడు ఇంకేమేమి ఏమేమి పని చేయి అప్పుడు కూడా హాస్పిటల్కి పంపించేమో ఎక్కడ అయినది ఏమో ముందస్తు బెయిల్ అనేది మాత్రం వచ్చే అవకాశాలు దాదాపు ఉండదు క్రాస్ పిటిషన్ ఫైనల్ అయిన తర్వాత అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యూహాత్మకంగానే క్యాష్ పిటిషన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఒక పొలిటికల్ మిస్టేక్ అయితే వాళ్ళు సీరియస్గా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసుని చంద్రబాబు గారి కేసుని వేరు వేరుగా ఎలా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసు లీగల్ ఫైట్ ప్రజల్లో ఇంత చర్చ జరగలేదు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దాన్ని పెద్ద చర్చ చేయలే ఎందుకు చేయలేదు ఇది పరిష్కరించదని వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు ఒక కేసు తర్వాత ఇంకో కేసు ఇంకో కేసు పెట్టుకుంటా పోతే లాంగ్ టైం పడుతుంది అది పదహారు నెలలని వాళ్ళు ఊహించుకోవచ్చు కానీ సమ్ టైం పడుతుంది ఉన్నారు ఆ సమ్ టైం మనం కేసుల గురించే ప్రజల్లో చర్చ పెట్టి సిద్ధాంతాలు మాట్లాడుకుంటాం అంటే ప్రజలకు సంబంధం లేదు అంటే దాని వలన ఆ రోజు అది పట్టించుకోకుండా పోవడం వల్ల పొలిటికల్ గా ఒక టర్మ్ ఓడిపోవడం అయింది కదా ఆయన పొలిటికల్ గా ఒక టర్మ్ ఓడిపోయి ఉండొచ్చు రాష్ట్ర విభజన చాలా అంశాల పరిగణలోకి వచ్చినాయి కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్ర విభజన జరగకుండా తెలుగుదేశం గెలిచి ఉంటుందా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే గెలిచి ఉంటారు కానీ రాష్ట్ర విభజన అనేది ఒక పెద్ద పాయింట్ గా ముందుకు వచ్చేసింది అది ఒక అంశాన్ని మన పరిగణలో తీసుకోవాలి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేరుగా పొలిటికల్ గా ముందుకు వచ్చేసినాడు నా పైన అక్రమ కేసు పెట్టి ఆ కేసులో జోపలికి వెళ్ళావు వైసీపీ వాళ్ళు వాళ్ళు పోయింది అంతా సోనియా గాంధీ చంద్రబాబు అందరూ ఏకమైపోయారు దాని తర్వాత వాళ్ళని బిహేవ్ చేస్తారు కదా గులాబీ నబాజ్ లాంటి వాళ్ళు మా తోడు ఉంటే ఈ సమస్య వచ్చి ఉండదు అని కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పొలిటికల్ ఇష్యూ చేసినారు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రోజువారి కోర్టు చర్చలు పొలిటికల్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు మనకు డిబేట్లో వాట్లో ఇట్లో అనుకున్న ఛానల్లో కూడా రోజు ములాఖత్తులు ములాఖత్తులు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అసలు జడ్జి గారు ఏం చేయాలి జైలు గురించి పూర్తి పరిజ్ఞానం వచ్చింది చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది ఎక్కువ చర్చ పెడితే మిగతా రెండు వేల మూడు వందలకి ఇదే రావాలని అనుకుంటారు అందరు కాబట్టి ఇది పొలిటికల్ గా చేయట్లేదు పొలిటికల్ గా కేసు స్టడీ చేస్తున్నారు అలా కాకుండా నేరుగా ప్రజల్లోకి వచ్చేసి ప్రజా సమస్యలు టేకప్ చేసి మేము ఇవన్నీ టేకప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని అన్యాయంగా చంద్రబాబు నాయుడు లోపల పెట్టేసినారని లోకేష్ గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు రాగలిగితే వాళ్ళు పొలిటికల్ యాక్టివిటీని పూర్తిగా వదిలేసినారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే పొలిటికల్ యాక్టివిటీని చంద్రబాబు గారు అక్రమక రాష్ట్ర వ్యతిరేకంగా జరిగే దీక్షలనే పొలిటికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఆర్కే గారు చెప్పినట్టు లోపల ఉంటే సింపతి వస్తుందని కదా రావచ్చు సింపతి రావచ్చు నేను సింపతి రాకుండా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే వైసీపీ వాళ్ళు రాదంటున్నారు కానీ పెద్ద ఆయనని రకరకాల వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ఎంత పర్సంటేజ్ రావచ్చు అనేది ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా సింపతి రాలేదు వచ్చింది ఒక పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదు కదా అట్లా చంద్రబాబు గారు ఒక పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ లో వస్తుంది అయితే చంద్రబాబు గారు జైల్లోనే ఉండి పార్టీ యాక్టివిటీస్ అన్నగలిపోయి రేపు పొత్తులు ఎత్తులు సీట్లు కేటాయించు అన్నిట్లో ఆయన యాక్టివిటీ రోల్ పోషించకపోతే దాని ధరగా వచ్చే నష్టం ఎంత లాభం వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఈ సానుభూతి వల్ల నష్టం మూడు పర్సెంట్ ఉంటే ఇన్బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది పొలిటికల్ యాక్టివిటీ దెబ్బతింటుంది ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసినప్పుడు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాలకృష్ణ అందరూ మేము కలిసి ప్రజల్లోకి వెళ్తా ఉన్నారు ఆయన ఆఫర్ ఇచ్చాడు వెళ్ళాలి కదా ఇద్దరు కలిసి ఇల్లు ఉంటే ఒక వాతావరణ వచ్చింది ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జిల్లా అంతా తిరిగితే రాజకీయాలు పక్కన పెడదాం దాంట్లో ఉన్న అంశాలు పక్కన పెడతాం ప్రజలు అవి చూడరు కదా రోజువారు వచ్చే ప్రజా సమస్యలు నీటి సమస్యలు ఇవన్నిటిని టేకప్ చేసుకుని రాజధాని సమస్య ఇవన్నీ టేకప్ చేసుకుని ఇదుల్లోకి వచ్చేస్తే పొలిటికల్ వర్సెస్ వైసీపీ అవుతుంది ఇవన్నీ చెప్తున్నట్టు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేసిన మానసికమైన పరిస్థితి ప్రజల్లోకి వస్తుంది రైట్ ఆర్ రాంగ్ పాలిటిక్స్ లో ఉండదు కాబట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిటికల్ బ్యాటిల్ వదిలేసి ఈ లీగల్ బ్యాటిల్ పట్టుకుని ఎవరు నమ్ముతున్నారో వాళ్ళది అర్థం కాదు కానీ క్యాష్ పిటిషన్ కరెక్ట్ క్యాష్ పిటిషన్ అది దాని పని చేసుకుంటుంది లాయర్లు చేసుకునే పని అంత తీసుకు రోజు పొలిటికల్ లీడర్లు చేసుకుంటా ఉండడం వల్ల తప్పు వస్తా ఉంది అది కానీ వాళ్ళు మిస్ అయితే మాత్రం లాంగ్ టైం పొలిటికల్ గా వాళ్ళ లోపల ఉంటే లాభం కన్నా తెలుగుదేశానికి నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది క్యాష్ అయిన తర్వాత పురుషోత్తం రెడ్డి గారు రఘునాథ్ బాబు గారు శాంతి ప్రసాద్ గారు సుందరరామ్ శర్మ గారు ఇది పరిస్థితి ఓవరాల్ గా చూస్తే చంద్రబాబు గారి వెకేషన్ బెంచ్ లో హెల్త్ గ్రౌండ్స్ మీద బెయిల్ వస్తే అది రావాలి అది రేపటి నుంచినే బిగిన అవుతుందా ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేకపోతే వెకేషన్ బెంచ్ లో అత్యవసరమైన ఏదైతే విచారించాల్సి ఉంటుంది అది రేపటి నుంచినే బిగిన అవుతుందా లేకపోతే కొంత టైం